Gunners Info Channel. Subscribe now. Dakika kadhaa tumefika Kigamboni jijini Dar es Salaam. Background uko nyuma unaona kuna Kigamboni Community Center Mind. Hapo kwa kifupi unaweza kaita KCC kwa kifupi tu. Ni kituo hiki hapa kiko uh, Kigamboni wilaya ya Kigamboni katika jiji la Dar es Salaam. Ni kituo cha sanaa. Sanaa mbalimbali ukifika hapo na kutana nazo. Hususan naambiwa mida jioni kuna sarakasi lakini elimu mbalimbali zinatolewa hapa. Kuna waigizaji, wana muziki, wapiga ngoma, watu kibao yani. Kwa hiyo ukifika hapa Kigamboni unakutana na vitu hivi moja kati ya huduma ambayo inatolewa hapa. Mchongo halafu ni bure. Tukao kama unaweza kujiongeza wewe mwenyewe hadi wajasiria mali vile vile uh, wapo hapa KCC na ndipo ambapo chimbuko la uh, mshindi namba 6 tunaweza kusema star wa BSS mwaka 2019 amisi mambo vipi bro poa poa nakuaje kama kama umeshafika uraiani baada ya shindano uh, legacy ile ambayo ulivuma kule katika wakati tunashindana na BSS bado ipo mpaka sasa hivi imeshuka ama imeongezeka 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 sana kwa sababu uh, imeongezeka kwa sababu jamii yangu inavyonichukulia uh, ni watu wema ambao wanaishi nao kwa vizuri kwa hiyo sizani kama kuna namna moja ama nyingine kutokana na tofauti ila ni kitu kikubwa ambacho wanaonesha kwangu hasa kama hapa KCC ambapo mimi nimetoka ama watu wengi ambao wametokea kwa namna moja ama nyingine uh, ni watu ambao wanichukulia kama mwa, mtoto wao na watu ambao pia baada tu kutoka kule kwa mshindi namba sita ama kwa mtu wa sita hawakupokea kwa uzuni walipokea kwa furaha kwani pia nilipofika pale hapo kwa padogo ni hivyo kubwa zaidi lote tapa ni baada ya Hamisi kwa chengo ngoma yake project yake ya ndoto. Tumekuja kwa ajili ya kuzungumzia hilo zaidi. Pengine naweza katokea mengine lakini itachukua ni muda mfupi tu. Uh, umetoa ngoma yako hiyo kwa mara kwanza kabisa. Watu na maswali mengi sana kujiuliza. Pengine unasimamiwa na nani na mchongo ulikuwaaje mpaka kuamua kutoa ngoma baada ya kutoka tu BSS ukutaka hata watu wapoe hivi. Uh, kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mpaka leo bado niko mzima ingaje kuna mengi yanatokea lakini Pia na shukulu uh, KCC, Gemboni Community Center, lakini pia na shukulu BSS kwa sababu wao ndo msingi wangu. Wenda bila wao leo kusingi kwa na amisi, lakini kikubwa ni kwamba uh, tupo tunangaika na natafuta wapi ambapo takapotulia na takapokaa ili maisha endele. La pia uh, kwa nini ni memuwa kufanya raka, dana mwezo kwanza ni kafanya kitu kwa sababu ujue kati na mwazidi kuwa kimi ya siku zote watu na mwazidi kusahau kwa hiyo. Kwa uwezo wangu, ndomana hata video kiangalia ina quality uo Kwa uwezo wangu, sabu pia sina mtu amba nishika mkono Kwa hiyo, kwa uwezo wangu, nisho kifanya ni kile Hapu ni kwa uwezo wako Ina mana peki yako, peki yako ama KCC na o wana, wana mkono kwenye ili kazi yako ya kwanza uh, KCC wana mkono, kwa sababu wana mkono Kwa sababu wao, uh, wao ndo walinifunza mimi Kivivyote vile lima wana mkono wao Kini ni project amba numefanya uh, Kata kufanya kwangu Nimebambana mwenye kuna mnamoja ama nyingine kutafuta iliwe vile Lakini Ivo. Kwa hii pale ilivoisha BSS ndo ntolewe pale. Pengine laba kulikuwa na uh, kiongozi oyote pale ndani ama mkubwa oyote katika lile tamasha mbao likuwa wanaendeshe. Ambaye labda mwanzo ali, awo wamesha wasiliana na wewe, awo bada kutoka katika ile uh, shindano. Wakasewa kamba embu tutoe kitu fulani, embu ni kusaidia ni kushike kitu fulani. Ama ndo likuwa basi. Ada pale ni ntolewe kama ndo kuku sasa umeachua pambani mwenye. Uh, Suwezi kusema kwa ubaya ama kwa wema lakini Kwanza mina mshukulu sana Madam Rita Pia na mshukulu na wali majaji wengine kina master kina na jide na Dule saks Kwa sababu Tunamini kwa mba kuna maisha bada BSS Na BSS ukitoka na unakosha toka tena Ndomana unanza kushangaa kwa nini wengine wa BSS ulopita Kwa ufanya mitu fana wajifanya mitu fana Kwa hiyo kitoka pale ndo hivo tena Kwa sababu yali mashindano tu wale Sio laba management laba wile pia Sio ile so channel Kama kia ni kipindi tu. Kwa hiyo bada kutoka pale, ni kwa mwenyewe, na bado ni kwa mwenyewe. Kwa hiyo na pambana mwenyewe, kama ito tokea mtu wabu kushika mkono ni hivyo. Lakini, uh, madam ni mtu ambalaba na zungumza nae, madam lita, na majaji wengine, peki na master na zungumza nao. Wako na mnamoja ama nyingine, huwa na nishauri. Ujue, awana cha kunipa, lakini ushauri wao. Na wana kama zile nyimbo kabla, kabla kuitoa, etiso zile nyimbo, ile nyimbo kabla kuitoa. Uwani likuwa tuwa kwanza kabisa kwa shilikisha Kwa hiyo uli wapa wasikilize kwanza kwa mba Eh, uli wapa wasikilize Wakasema haji Eh, wakasema Uwingi uli fly sana Kwa sababu ili njimbo maneno yake mingine na yana Yana sumbuwa kicho Kwa hiyo Kuna mna moja mingine nili Nasema Nili wapa wa wasikilize na tuangu pia wakaribu Na kama kisisi kwa ujumla ni shilikisha Wana njimbo na kuwaji na faa Kwa sababu ina faa basi Wakabaliki ndo hivu ikawa 
of course DCS wana mchango mkubwa sana kwa kwa sababu la wao watu wote wasinge kukufahamu kwa nyuma ama pengine ungechelewa sana kukufahamika wakati unafanya vizuri eh, ulikuwa na mashabiki wengi sana ulitolewa ukarudishwa zile bado watu wako na wewe tu eh, Apo katikati palikuwa na watu fulani fulani ambao walikuwa na kusupport kabisa na walikuwa naonyesha kwamba huyu ndio mshindi wangu na wapo wasanii wakubwa kabisa ambao walionyesha kwamba pengine ah misi akishatoka basi watamsaidia hao vipi wadau wengine na wasanii ambao mwanzo walikuwa wanaonyesha support uh, hawakukuvuta hawakusema lolote kuhusiana na project zako uh, watu walisema kwamba songolea som kuki na kutongoza so kuoa kwa hiyo wewe ndio ulikuwa unaelewa maana yake nini ujue kila mtu anaweza kazungumza chochote kutokana na akili yake wakati huo ndio maana unaweza kusema bwana msanii fulani nampenda mtu fulani nampenda au mwana mkifanya unamhitaji lakini baada ya muda huo anamchukia na kufanya jina kumwacha aishi mwenyewe kwa hiyo uh, sijui ni nini ama wana mawazo gani lakini mimi nawashukuru tu kama tu hawajanishika mkono basi hata maneno yao ya heri kwangu ni dua kubwa sana kuna wengine wanatumia nafasi kama hizo kujiongeza kwa nini uje jiongeza uka, ukamvutia waya hata Rayvan Ibraza nimetoka sasa mimi natoa project yangu naomba kama unishike mkono kwa sababu wewe upo kwenye games siku nyingi hivi sababu naye ana mambo mengi vile vile ni labda cha kusema kikubwa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu cha kwanza mpaka sasa hivi na hema yani wenda mpaka sasa labda ningekuanisha kufa lakini Umaarufu hakuna kitu kibaya kama maarufu na umaarufu bwana unasumbua sana. Kwa mfano mimi simu yangu hii unaweza kukuta kwa siku napigwa simu kibao. Kwa hiyo hata yeye wenda mimi nikani mtu ambaye anampigia lakini anampigia kwa sababu namba yangu ni ngeni kwake na haifahamu. Kwa hiyo hawezi kupokea, ni hivyo. Sasa message ina maana bro mimi fulani fulani hizo baby. Hapo ukipiga nayo unavimba hapo kee achana naye. Ah mna siwezi kuvimba lakini wao ni watu ambao wanakuwa na shughuli nyingi kwa sababu unaweza kampia kwa bwana afta baada siku fulani ndio watu ambao wanaongea nao na kwa hiyo rival anaongea naye lakini ndio ngine na mambo mengi hivi kwa hiyo lakini link ushamtumie ngoma yako eh na akasemaje ama ku reply kwa kitu chochote ka reply akasema fresh nini ngoma kali nini dogo asante sana hivi nimeona kwa hiyo ni hivyo ule mchongo wa Kondo Gang kutaka kukusaini nini baada ya wewe kutoka kwa BSS mpaka sasa hivi koje ah uh, siwezi kuzungumzia sana kile kitu lakini ni kitu ambacho cha heri lakini uh, Mungu ndo anajua mwenye maamuzi ya mwisho enda siku yote kitakuwa kwa hiyo mimi nasubiria ama natumainia wao ama kama sio wao basi kuna wengine ambao wanaweza wakanisaidia kwa lolote lakini uh, mimi nawapenda sana na ninawapongeza kwa hiyo watu kama walivyosema hivyo ama uh, walivyojaribu kuonesha hivyo kwa sababu sio wote ambao walijaribu kuonesha kitu kama hicho kama tukizungumzia BCS kuna mshindi wa kwanza ambaye hata hata mtu mmoja ajaye kusema hivi wasanii oh, washindi wangapi washindi wangapi kwa hiyo mimi nawashukuru tu hata usiponisaidia mimi wewe utamsaidia hata mtu mwingine ni hivyo Tuzungumzie project yako uh, audio kwanza ulifanyia wapi na video nani ambaye ali, ali, ali shoot uh, kuna mchikaji anaitwa Momba ni msanii kidogo wa muda muda kidogo alikuwa hapo anaitwa Momba Momba kama namkumbuka eh Momba alimba alimba nyimbo alimba kama fulani ilivuma sana Momba Dar es Salaam alimba sijui gari gari langu la thamani gari wameliteka watu fulani hivyo da Momba yuko wapi kwa <laughs> Momba yupo mti Gamboni Kigamboni kitu zetu Sa yeye uh, ni mtu wangu wa karibu lakini kupitia KCC wao ndio walinitambulisha na mshikaji. Ah uh, yeye yuko namna moja ama nyingine yeye akanisaidia kurekodi nyimbo siku kweli sikuwa na kitu cha kumpa na sina kitu. Kwa hiyo akanisaidia bwana tufanye vitu fanya fanya hivi. Akapeleka studio ama studio yake? Studio yake yeye mwenyewe. Okay. Okay. Akanisaidia pale tukarekodi ngoma ikaisha. Sasa ikawa changamoto kupata pesa kwenda kushuti sasa. Video. Video sasa kwa sababu uh, Sijui tarehe 24 nimeisha BCS tarehe 25 mimi nimeanza kufanya kitu. Yaani siku moja siku ya siku moja ndio niliandika hiyo ngoma siku moja tu siku. Siku hiyo siku hiyo asubuhi jioni yake nenda studio. Kwa hiyo haikuchukua muda lakini ilichukua muda pia kutoka kwa video kwa sababu video ili kidogo mambo sanjua vile. Kwa hiyo yeye pia akanikutanisha na mshikaji anaishi Magomeni anaitwa Tieno. Magomeni Tieno. Sasa Tieno tukaongea naye kwa namna moja ama nyingine Tieno uh, akasaidia kwa namna moja ama nyingine mimi kushuti kile kitu ndio maana pia ukiangalia tumeshuti mazingira ya ghafla fuli kwa fasta kwa hiyo ni hivyo ongera sana naona watu wengi sana wame wameguswa na kile ambacho wamekiimba na wameamua kukupa support maybe kwa sababu ni mara kwanza na kwa sababu wanakujua na wanategemea kupata kitu kikubwa zaidi uh, tunaona inasambaa kwenye YouTube channel za tofauti tofauti hamna channel maalum ya kwako ambayo Uh, ukitafuta ngoma hiyo ya ndoto a miss BSS inaenda kwa channel yako pekee yako na watu wengi sana wameweka na kwaje 
cha kwanza mimi channel yangu ya YouTube ni Hamisi wa BSS. Kama nyimbo ninavyoanza basi ndio pia jina la channel yangu ni hivyo. Hamisi wa BSS. Lakini tujue mimi sio mzuri sana kwenye mambo ya mitandao, lakini mpaka sasa hivi ni kitu ambacho kuna watu kuna watu wanaoshika mambo ya mitandao ni nani wale? So kumbuki lakini ni watu ambao nilikaa nao mimi sina chochote cha kuwalipa lakini nilikaa nao na tunalifuatilia na kwa kwa ushauri tu ama kwa neno tu kwa yote ambaye ye, ile nyimbo kaweka kwenye account yake kuna mambo ya kimitandao tunafuatilia tutawabaini alafu tukavuabaini hatua za, za kisheria zitafanya zitafanya kazi yake kwa sababu yote atakayeweka yeye ana atimiliki mimi ndo mwenye kazi yangu na mimi ambaye nimefanya mimi pia ndo nimewajibika kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo Tunaangalia ni watu wengi ambao ukiingia YouTube ukiandika hamisi ndio tunakuja nyimbo kibao na channel nyingi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tu labda ilikuwa sitaji kusema lakini ni watu ambao tunawafuatilia mpaka sasa hivi na tunajitahidi kuwabaini kwa mmoja mmoja. Kwa hiyo mtu atakapoona tu ana anaguswa nili jambo asishangae kwa sababu uh, si kitu kizuri ambacho yani ile ni kazi yangu pia ni nguvu zangu jasho langu mtu anajua mimi niliangaika vipi nilifanyaje lakini anakopia na ikaoku anakopia na ikaoku lakini cha kwa taarifu tu kwamba kwa yote ambaye ameweka baba na anayo naamini kwamba anaingiza chochote kupitia ile kazi basi karibuni tu atakuwa ni mtu ambaye yuko hatiani kwa sababu kuna sheria na na kama unavyojua kuna kuna mambo ya kimitandao ambayo watu wanaweza kufuatilia zaidi watu sio wamesomea IT sio nini kwa hiyo hao ni watu ambao mimi nafanya nao kazi kwa sasa hivi na cha kuwashauri siwaambii watoe kwa kwa kuwalazimisha yani ukiona okay, okay, wanakamata kwa hiyo zishangae kwa sababu ile ni mitandao kuna email mimi wengi natumika kwa hiyo tutawajua soon na kama wanahitaji watoe ile wasipotoa basi tutoa sheria itafanya makazi yake sawa sawa uh, ujio wako kwa wataalamu wa muziki wanaochambua muziki wanaweza kusema uh, ujio wako unaweza ukawa wa kawaida ama ukawa ukapotea baadaye kwa sababu umekuja ile video ya kawaida sana ujumbe mzuri kama mwenyewe unavyokiri hivyo unaogopa baadaye kwamba utashuka ama unaamini kwamba ipo siku utatoa kitu kizuri na utafanya vizuri zaidi uh, kwenye swala zima la sanaa ama muziki ama sanaa yote tunaamini kwamba kila kitu kinaenda kwa wakati yani hata wewe uvume kama ngoma itafika tu unao tazima watakuja wengine kwa maana mimi sitofia siku kuisha kwa sababu tunaamini kila lenye mwanzo basi lina mwisho wake kama tunavyoamini kuna wasanii Tanzania ama tu duniani kote walipita walikuwa wasanii wazuri na wakapita kwa wakati wao na mziki wao wakaacha mziki kama kumbukumbu na wenyewe wakaishia kwa sababu uh, watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini watu kwa tunaisha watu tunaisha kwenye mziki kwa sababu bunifu tofauti na pia kila siku nazaliwa watu wapya huenda enzi za kina Ichi Baba ulikuwa hata mnadalia kuja hata diamond lakini leo diamond kaja na kina Moneza wamekuja wamekuwa watu maarufu kwa hiyo kila mtu anaweza kasema neno kutokana na akili yake anavyomtuma ndio maana mwalimu mmoja darasani lakini wote tuzi kwa namba moja darasani sasa mimi hebu mkumbushe uh hata mistari miwili kwenye ngoma yako ambayo ilitengenezwa kwa usiku mmoja tuna kesho yake ikakamilika na video ndo kama hivyo watu wametoka uh, ndoto za usiku za ntoka mwenzio oh, ai mama na sabuni ndio kimbilio usiku na mchana ah ndoto za usiku za ntoka mwenzio oh, 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 ai mama na sabuni ndio kimbilio usiku na mchana yes hebu hapo kwenye sabuni hapa pana maana gani unakimbilia sabuni na kuhaja Uh, sabuni sabuni kama kufulia au ya kuogea ni hivyo kwa nini unakimbilia sabuni namwambia mtoto afu nakimbilia sabuni kwa sababu uh, ukitaka kuoga ili utakate lazima uoge na sabuni kuna mashairi fulani ya kimboso mboso hivi uh, pengine kwa kitu fulani ulikuwa unajifunza kutoka kwake sijui lakini mboso ni msanii ama ni mwimbaji kama mwimbaji wengine lakini pia ni mtu ambaye mimi namsikiliza sana kwa sababu Napenda uandishi wake, napenda vile anavyofanya kwa sababu uh, ni uandishi ambao uko tofauti ndio maana ukizingatia sijui lakini kama nitakuwa sahihi lakini ni kwamba ukisikiza ile nyimbo vizuri uandishi wake ni uandishi fani kama uko tofauti 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 na maneno yake ajabu ajabu na pia ukiwa namsikiza sana mboso ni uandishi ambao anaandika tofauti tofauti mimi sitaraji kuwa kama yeye na siwezi kuwa kama yeye kama of course sawa sawa uh, wapo ambao wanatoa comment video yako ile 
vile ambavyo ulikuwa unajulikana mwanzo wakati wakati unaingia BSS pana gita lako unaonekana mshamba mshamba na ukatabala na mule mule yani maisha yako yakawa ni vile vile hadi kwenye video hii uh, sasa ndo tuseme ndo maisha yako kawaida ama umeamua kutambaa na hiyo kiki tu bado kutafuta ile huruma maana kuna wengine wanasema huyu alikuwa anatafuta huruma hadi kwenye video sasa uh, kwenye ngoma umeanza na ngoma hiyo hiyo uhalisia kwamba yeye ni maisha yangu ambayo mimi naishi la siku kama tu utakuwa ni mchambuzi mzuri kiingia kwenye peji za kisisi ukiandika gamboni community center utaona pia sio mimi hata wengine kwa mimi binafsi tutaona ni maisha yangu ambayo walisia tangu niko mdogo picha zangu hapa nakuwa mpaka nafika toile yale maisha yangu kwa sababu uh, leo hii mimi siwezi kujifanya kama wengine ambao wanajifanya kwa maana labda siwezi kujiedit video ndio ilikuwa sina uwezo wa kufanya hivyo ningefanyaje lakini nilihitaji kufanya vile pia kwa sababu ndo uhalisia maisha yangu kwa hiyo siwezi kujibadilisha sasa umesajili lakini line bro maana bado dakika kadhaa tu ngoma nzima eh wafungiwe wafungiwe tu si bado tupo tunaishi <laughs> tukubusha kidogo mimi si sorry maana tuliona taarifa kwamba matokeo ya FM4 yakuwa mazuri sana ni kweli kwamba au kufanya vizuri sawa so, ni hivyo ilivyotokea hivyo <laughs> kwamba umepata sifuri eh sifuri hai ume 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 yachukuliaje ulipata hisia gani pale matokeo wakati yanatoka hivyo ah uh, bah kwanza matokeo yake yanatoka ujue kila mtu anafanya mtihani huwa anajua matokeo yake yanakuja kwa vipi uwezekani kasi kwa mwisho darasa na fomu siku mtana taifa kupata wani huo ni uongo kwa hiyo sina maana ya mimi kwa mtu mwisho darasa ah uh-uh, ila Nilijua pia matokeo yangu kabla kwa sababu pia nilipofanya mtihani wa kuwa poa. Ni zipi zilikuwa changamoto zako sana mpaka usifanye vizuri matokeo ya ya ya, ya form 4 ama haukuwa na ndoto hizo za elimu? Kweli lakini uh, tunaweza kusema kwamba miongoni mwa vitu hivyo vilikuwa ni kwamba uh, kimini kile CBC si mambo mengi hivyo. Kwa hiyo nikashindwa pia kuwa huku na huku. Nasema mtaka wetu kwa pupa kwa sababu kwa pupa ndio kilichonitokea. Unajutia kuingia sindano la BSS? Siwezi kujutia na pia siwezi kujutia kwa sababu naona sijapoteza kitu. Bana kila la heri bro wa Messi. Asante. Hawa. <laughs> Gongana's Info Channel. Subscribe now.